哈喽，大家好，我是峰哥。哈喽，大家好，我是小扎。今天我们来吃点浙江地道的海鲜。哎，对我也是第一次来吃这个生腌呢。啊，以前生的吃的比较多，但是日料吃的多一点。哦。呃，再吃过这个潮汕的那种生腌，江南一带的确实没吃过。潮汕那个生腌它比较深一点，就是它腌完马上就吃，可能过几个小时、嗯。这个要降一段时间，这个叫降清蟹。降清蟹。对，这是清蟹，就是用应该是三文清蟹来弄的。你看它的膏很漂亮，很肥。这家店其实蛮好吃的，杭州没有米其林，杭州有米其林，这家店肯定要选进去。你先试一下，行，直接开整，确实还是第一次吃啊，都不知道怎么吃。吃这个带膏的，对对对，这个最好，就直接吃这个膏，对对对,对，这膏就是生的，真的就是纯生的，有点丝滑哈、啊，感觉。嗯，对对对，像慕斯那种口感一样。对。嗯，冰的、冻的啊。对，有点像那种冰冻的鹅肝，口感非常滋润的，就像吃冰淇淋一样。这家店的生腌呢，可以放心吃，起码我个人在这里吃没拉过稀。<笑>这个我倒不担心，就是以往为什么说吃日料这个多一点、嗯？因为那里的东西就是比较标准化，就是你没什么心理压力。嗯，你说作为一个北方人吧，来到江南这边，你说如果说让我贸然一个人去吃，我还真不知道怎么点。再加上这个东西，就在。我的印象中可能都是比较贵，属于那种，就是不会不会不会不会，这个在江浙就是常吃，常吃是吧？常吃常吃常吃，包括这个宁波的那种烟蟹也是，我也来一块。这为什么有两块？有什么说法？一个公筷，一个是特别筷子的。不过我们两个无关系，无所谓。这个玉奶羹，小卓之前喝点这个叫奉化玉奶羹。奉化不是那谁老家吗？对对对，常海参老家。对对对对对,对，有点辣，慢一点。啊，这玉奶有点像那种那个，就是芋头是吧？对，就是芋头。嗯，这个口感非常像那个河南的胡辣汤，这个以前没见过。这也属于杭帮菜吗？它这家店，嗯，虽然是在杭州做浙江海鲜，但它严格来说它属于宁波海鲜。这个是香椿是吧？哦，香椿，这个硬气的，就是那个、啊、一般说那个香椿炒鸡蛋嘛。对对对对，就这么直接吃。对，直接吃。嗯，味道很大，你们觉得？爱的人很爱，不爱的人就再来一点、嗯，可以吗？你觉得可以吗？可以啊，因为我经常吃这个生菜嘛。大家都知道，东北人网上吃东西，就是给你盘大酱能吃一条绿化带。<笑>哎，白虾、啊，这个好。老哥没有恶意啊，这不是炒菜那个料酒吗？<笑>北方很多炒菜，包括广东很多炒菜，就是用这个当料酒。这就是为什么黄酒一直普及度不广，就是它地域性太强。嗯，就是上海、绍兴。杭州、宁波这一带稍微喝一喝，这个是海白虾，葱油的，试一下。海白虾它是河虾吗？它是白虾，海里的，海里的白虾，海里的白虾。这个虾炸的非常的酥脆的感觉，很大，白虾。嗯，非常香，优质蛋白质。但是这个江浙这一带的做法确实是挺独特的，说实话，地域限定了。嗯、因为像广东白灼的比较多嘛，在北方大家吃爆炒的海鲜多，对，都不是这个。很新鲜的嘛，都是那种冰鲜的。其实这里海鲜也是冰鲜的，啊，也是冰鲜的。<笑>特别这种深深海的海鲜，它的那个水啊，啊对对对，一上来它就它就挂掉了。那我们吃日料，那些日料的再高级的几千块一位的也是冰鲜的，对，能给你冰鲜就很不错了，不是冷冻的。这个我最爱的菜来了，这个季节最应该吃的银鲳鱼，这边相对还行的鱼吧，我给你来一来一块。好的，大白鲳。啊、哦，这个鲳鱼确实挺大的。对。比较漂亮，比较硬气。这个季节就是吃这个鱼的，这个也要蘸这个，可以不蘸，因为它本身有点盐爆腌过的，它本身会有点咸味的。像这种海鲜，它其实有咸味就够了。嗯，这个肉也非常漂亮。对，吃起来感觉怎么样？嗯、非常面，非常细。这个是不是有点像吃糯米饭的感觉？很糯，很很软糯，绵密的感觉。这是他们招牌菜。这是什么螃蟹？招牌骨蒸蒸白蟹，就是梭子蟹，它只是比较大的梭子蟹，比较漂亮，能葱油泼了一下。下面是招牌骨，你先尝一尝，看它有点酒糟的味道。好的，你试一下。这个梭子蟹真的好大呀，这个黄满满的，嗯，就像吃鸡腿一样过瘾啊。嗯，大鸡腿。对对对，我看你吃饭还蛮有食欲的。对呀、啊，就是因为如此，我有很多吃播粉丝。<笑>就时间长了，峰哥，你你也别旅游了，你也别天天拍什么纪录片了，高低吃点，对，叮光灶啊，吃的挺下饭的。我喜欢这个黄，就是蛋白质味特别浓郁，很有滋味我都学会了，来这边就说两个字，滋味是吧？那你在深圳呢？用什么词可以通行？深圳就是抓紧
，抓紧，<笑>吃完饭赶紧打工啊，抓紧 ，push， <笑>就是快餐，深圳快餐多。但是这边人嘛，他就是比较有这个闲情逸致。你比方说吃大闸蟹啊、嗯，你们大概一年要吃几次？吃几个月吧，就一直吃嘛，就很喜欢尝鲜嘛。对，对就那种小来小去的感觉吧。如果让北方人看着，我就感觉好累啊，<笑>不如直接把那个蟹啊、膏给我扒好，给我放在筷子里。给我放勺子里，我一口干就完事了。但是你不觉得那个过程也很享受吗？对呀、啊，所以说你是物质极度发达之后，你才有这个时间精力，嗯，慢慢的去品。嗯，大多数人可能还是干饭，嗯，抓紧时间是吧？讲究方便实惠。而且这个东西应该不便宜吧？这个你得报价价格。这个不贵，不贵。这个、这个、挺不贵。他这里都是排菜，我也不喜欢点菜。我每次就告诉他一个餐厅，让他们排就好了，告诉他几个人。哦，不用点菜，大家看什么高端的吃法，你给我随便上点菜啊！<笑><笑>你以前也是个美食博主啊，我最早看到你视频也是看你吃美食的，印度美食是吧？<笑><笑>那个东西就是纯猎奇。那你自己会不会看美食视频？平时会看，但是我喜欢看那种就是大胃王，嗯、就是那种特别特别大的，然后吃的东西特别大。反正就不爱看我这种的。哎，你这种我主要是消费不起嘛，看了白看。你少，你少买点股票就可以了。哎，别说，<笑>肯定弹幕上有说这是多长时间没吃好的了，憋疯了。<笑>主要是在那个基地里比较苦，是吧？哎呀，咋说呢？反正有好有坏吧。嗯，好处就是生活规律了。嗯、其实我蛮喜欢待在山里，我非常喜欢，但工作没办法。内容创作的人啊，他是不是应该一个是一个？世俗意义上有条件的人，肯定是这样。那哪怕是他没有条件，他也要创造条件、嗯。既然选择做这个行业，你就要是不计成本的去付出。嗯，否则的话就没有意义啊！大家天天蹲家里做的事情千篇一律，那谁看你啊？无论是你吃这些比较稀奇的美食啊、嗯嗯嗯，或者说做一些比较小众的运动啊、嗯，还是能给大家一些独一无二的体验，我觉得最好。基地有认识你的吗？基地有、嗯，也有认识我的，都知道我是网红。他们平常对网红还是挺有偏见的，就觉得说你是来爽一下子，这样的啊，对，就不认为你可能能踏踏实实、认真学习那种，就是很多网红都是那样的，呃，过去摆摆拍一下就跑了。其实这个行业你是从业者，你知道能做起来的肯定是比一般人付出的更多。一会儿我可以给你看一下我的胳膊，嗯嗯，<笑>给你看，真给你看我胳膊。你胳膊怎么了？嗯，就是被那个防伞绳勒的呀。真的？嗯。应该不用打码了，不用打码了。<笑>哎呀，消肿了，消、嗯、肿了。这呀，对，都是雷的。哦，淤青了，已经全淤雷淤青了，两个胳膊都雷红了、哦。应该也学的差不多了吧？差不多了，过两天可以飞了。一个人飞，单飞，单飞啊！单飞会不会有点怕怕的？呃，不会，就是这个东西心理建设比较充分了，在保险也买了。说实在的，就是如果说做到像咱们这种体量级的话，没有必要做这些事儿，就也能挣钱。但是我觉得可能你永远在拍吃的呀，或者是哎呀完了，酒后吐真言，永远在拍吃的呀，或者永远就是在你的舒适区待着。本身对我来说是一个挺无聊的事儿，我还是愿意去突破的。如果突破之后数据不好，无所谓啊，那我自己做过这个事儿，你可能说也不是给当下这些粉丝看了，以后我的孩子、我的孙子看了之后，也会知道他父亲、他爷爷是什么样的人。有没有想过做一些别的尝试？旅行，我其实蛮想做的。酒店啊，旅行啊，自驾啊，这种。对，其实其实还真不错。开到地方，然后去开箱一下酒店，就有些酒店其实，嗯，住酒店我觉得这个蛮讲究的。你的品味还是可以的，吃玩是一体的嘛，不分家。对对对对，就是吃喝玩乐吧。嗯、我这辈子也没啥那个，就吃喝玩乐，吃碗面，羊肉面，就蛮好的，清清爽爽嘛。对，弄点猪油啊，酱油。有种说法叫做“上车饺子下车面”，啊，就是你上车之前吃顿饺子，哎，好好走，回家之后第一碗，第一来碗手擀面。我知道山东叫滚蛋饺子，鲅鱼水饺。峰哥、啊，今天吃的感觉怎么样？非常圆满，嗯，滋味非常有滋味喜欢吗？滋味呃。偶尔吃还行，就天天这么吃，身体吃不消。<笑><笑>好的，好的，那我们视频就到这里了。行，我们继续聊聊天。可以，可以啊。那先跟粉丝告别吧。要要不要要个赞？当然了，那必须的呀，你得有这觉悟啊。反正我粉丝赞了啊。<笑>你粉丝给多少赞？我要个五万，不夸张吧？那我也要五万，嗯，那就十万。那这期视频到这了，我们下期再见，拜拜。